soy Mariela Díguez desde Buenos Aires a las 4 de la tarde, hora local, falta un poco más de una hora. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina va a dar a conocer el índice de la inflación del mes anterior. Es un día especial y muy importante, hay muchísima expectativa porque... El mes pasado eh, sería por primera vez la inflación de un dígito en más de seis meses. Fue en octubre pasado el último mes en que la inflación en Argentina fue inferior al 10%. Me acompaña Rocío Bizán, economista. Muy buenas tardes, Rocío. Muchísimas gracias por este eh, ratito con The News. Eh, ¿Qué expectativas hicieron ustedes sobre el número de la inflación en Argentina? ¿Cuál esperan que va a ser ese número? Nosotros tenemos nuestro propio relevamiento. Ay, no. Perfecto. Eh, nosotros llevamos a cabo nuestro propio relevamiento. Para abril esperamos que la inflación sea del 8,8%. Es un número que creemos que va a dar bastante por ahí, dado que la inflación en Cava ya nos dio un buen indicio. En general, la inflación en Cava suele tener mayor peso. En Cava en la ciudad de, en Buenos, ciudad de Buenos Aires. Aires. Exactamente. Eh, pondera mucho más lo que son los aumentos en servicios y abril fue un mes donde vimos aumentos bastante fuertes, entonces esperamos que la inflación del IPC sea incluso menor a la que se registró en la ciudad. ¿La inflación está bajando más de lo que se esperaba? Sí, la verdad es que originalmente no, se prevía que iba a bajar, pero el ritmo al que está bajando es mucho mayor al esperado, esperábamos ubicarnos por debajo de un dígito recién el mes que viene o el siguiente y... Ya para este mes esperamos estar en, en un dígito. Recordamos a toda nuestra audiencia en Latinoamérica que Argentina empezó este año el 2024 con la inflación más alta del mundo. Sí, una inflación del 25,5% en diciembre, después se abre el 20% en, en enero. Digamos, venimos de una historia también de inflación muy, muy alta y se están haciendo todos los esfuerzos para bajarla. ¿Qué pasó en estos meses? ¿Qué habilitó que la inflación bajara? Bueno, lo que nosotros tuvimos fue en diciembre un cambio de gobierno que impulsó toda una serie de medidas, por ahora una serie de medidas de shock, de corrección. Estábamos en un esquema en 2023 que no parecía ser sostenible a largo plazo con una inflación que crecía a un ritmo muy acelerado, cada vez menos reservas en el Banco Central y un esquema en cuanto a la deuda de pesos bastante complejo que no se veía iba a terminar bien. El cambio de gobierno implicó un giro eh, bastante importante, 180 grados en lo que es el rumbo de la política económica, una devaluación muy fuerte, una corrección del tipo de cambio muy fuerte y en ese sentido hubo cambios que están trabajando para que bajen la inflación. Ahora, ¿qué se espera para los próximos meses? Porque todavía no han ocurrido los aumentos de los servicios como la luz y el gas eh, que eran esperados ya también para esta época y todavía no ocurrió. Bueno, nosotros en mayo originalmente esperábamos ver una inflación más alta a la que estamos registrando efectivamente. Originalmente hablábamos de una inflación del 6, 7% y ahora estamos hablando de una inflación que podría estar en torno al 4. Nuestra última estimación está en 4,6, que es un número muy bajo si pensamos que hace 3, 4, 5 meses estábamos arriba del 20%. Eh, pero bueno, la, el freno en las tarifas significa una baja muy rápido, pero en algún momento va a haber que hacer esas correcciones y eso puede significar un rebote. Igualmente, nosotros lo que vemos es que la inflación va a seguir un, un sendero decreciente, creemos que el año va a terminar en torno al 3,5% mensual y que va a terminar acumulando algo entre 130 y 140%. Aun cuando se produzcan esos aumentos en, en las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos, la inflación seguiría bajando, no va a volver a tener un gran impacto eh, sobre el índice de inflación. A ver, todo puede pasar, esto es, es Argentina finalmente, eh, me encantaría poder decir, no va a seguir bajando por siempre, por ahora creemos que se va a mantener a la baja, pero la verdad es que todavía quedan muchísimas cosas por, por hacer y como mucha tela por cortar. Hoy lo que estamos viendo en cuanto a las medidas del gobierno son las medidas de emergencia para salir de la crisis que se estaba terminando de cocinar. Queda ah, todavía, perdón, queda todavía ver como, cuáles son las medidas más estructurales y cómo se arma eso y cuáles son, cuáles son en qué momento y, y qué termina resultando de eso. Algo que está pasando y que es inédito también en Argentina es que están bajando algunos precios. ¿De qué cosas y por qué? 
a ver, vimos precios en general bajando, no hay necesariamente un rubro donde dijimos, bueno, acá está bajando sostenidamente. Lo que sí hay es el salto del tipo de cambio y la caída en el empleo está generando eh, que los salarios reales se, se unan unas caídas muy fuertes, los salarios reales. De hecho, si nosotros vemos los datos, a marzo de, de este año los salarios habían caído un 16% versus el dato de noviembre. Una caída muy, muy fuerte de salarios que ya no eran altos en términos reales. Eh, entonces, básicamente, la capacidad de consumo está bastante minada. Entonces, no es ilógico en ese sentido que algunos precios bajen. También hay otra cosa que es, originalmente se esperaba un tipo de cambio más alto, al que terminó sucediendo finalmente, y hay cierta corrección de algunos precios que, bueno, los pusieron un poquito más altos por las dudas y que finalmente se terminaron corrigiendo. Hay menos consumo, menos demanda, bajan los precios. ¿Qué eh, pensás vos que va a pasar justamente con el tipo de cambio? ¿El tipo de cambio que tenemos hoy está por debajo de lo que debiera ser? Es una gran pregunta. Me, me encantaría tener la bola de cristal y decirte tal día de Balúan. Eh, si lo supiera, probablemente ya, ya me hubiera hecho rica. Eh, la verdad que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar por eso, con eso. Por ahora el gobierno parece empeñado en mantener el crawling al 2%. Pero bueno. ¿Qué es el crawling? El crawling es el ir siguiendo justamente el, el tipo de cambio de las, esas pequeñas evaluaciones día a día que, que va haciendo el, el... Perfecto. Por último, cortito, entonces, eh, ¿qué le dirías a los argentinos respecto de que el número, del número que van a recibir hoy? No, bueno, a ver, es un número que, eh, que es optimista, que la verdad es, es la inflación viene bajando, es algo positivo. Creo que hay muchos desafíos en otros ámbitos, en lo que tiene que ver con la caída del empleo, con la caída de los salarios. Vamos, es una baja de la inflación a costa de bastante ajuste y bastante ajuste sobre las familias. Eh, pero bueno, esperemos que, que sea para bien y que, que podamos remontar rápido por el bien de todos. Muy bien, muchísimas gracias Rocío. Entonces a las 4 de la tarde, hora local, se va a conocer el índice de inflación para el mes pasado, para el mes de abril, con una expectativa en la baja inferior eh, al 10% y que también se proyecta en baja para el mes próximo.